ഒറ്റ കൈ ഒട്ടിട്ട് ആ ആ ഹാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ചിരി അവളെ കൊണ്ട് ചിരിപ്പിച്ചു ഒരു ഒട്ടും മനസ്സ് മാറരുത് പറഞ്ഞു ഈ ചിരി കേട്ടു കുറച്ച് ദൂരം പോയപ്പോൾ ഇവർ മാല പൊട്ടിച്ചിട്ട് ചിരിക്കണോ എങ്കിൽ നമ്മളെ ഇവർ വടിയാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ കറുത്തിട്ട ഒരു സാധനം അവർ ഭയങ്കര ചിരിയിലാണ് രണ്ടുപേരും ചിരി അവൻ വണ്ടി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ആ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു ഒറ്റയേറെ കുറച്ച് വിലയുള്ള വലതും ഇട്ടുകൂടെ ജന്തുക്കളെ എന്ന് മൂന്ന് പവൻ്റെ സാധന ആ സമയത്ത് ആ വസ്തുവിലേക്കായിരുന്നു ശ്രദ്ധ വെച്ചതെങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാവും സ്വർണം പോയി ഈ ദുഃഖത്തിൽ നമ്മൾ ബഹളം വയ്ക്കും അപ്പോൾ അവന് നല്ല ബോധ്യമാണ് ഈ സാധനം സ്വർണം നേരെ മറിച്ചൊന്ന് ചിരിച്ചപ്പോഴോ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് ചിരിച്ചപ്പോഴോ അപ്പം അവന് തോന്നി ഈ കുന്തം ഇത് സ്വർണം പൂശിയതാണെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി ഇത് ഒറിജിനൽ അല്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ നോക്കൂ നമ്മുടെ മനസ്സാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ തന്നെ വിഷയാസക്തം ബന്ധമായ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബന്ധനത്തിലാണ് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ സാധിച്ചാലോ നിങ്ങൾ മുക്തരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്ത മുക്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ശക്തി വിശേഷം മനസ്സിനുണ്ട് അതിന് എളുപ്പമാർഗമാണ് ഏത് നാമസങ്കീർത്തനം അജ്ഞാനാഥവാജ്ഞാനൽ ഉത്തമ ശ്ലോകനാമയിൽ സങ്കീർത്തിതമകം പുംസോ ദഹീതേതോ യതാനലാം ഇനി വിവരമില്ലാതെ അതിൽ ശരി അറിവില്ലാതെ അതിൽ ശരി ഉത്തമ ശ്ലോകനാമയിൽ രാവിലെ എണീറ്റ് കുറച്ച് നാമം ജപിക്കൂ സങ്കീർത്തിതമകം ആ സമയത്ത് ഉള്ള ഭഗവാന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഉള്ളിലുള്ള അഖം മുഴുവൻ പോയിക്കൊണ്ട് ഏതുപോലെ യഥാ അനല ദഹീതേത എപ്രകാരമാണോ വിറക് അഗ്നി വിറകിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് സകല പാപങ്ങളും തീരുന്നു എന്ന് ഇത് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് അല്ലേ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയും അപി ചേതസി പാപേഭ്യ സർവേഭ്യ പാപകൃത്തമാം സർവം ജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ വ്രജിനം സന്ദർശ്യസി അപി ചേതസി പാപേഭ്യ നീ പാപികളിൽ വെച്ച് ഘോരപാപം ചെയ്തവനാവട്ടെ എത്ര വലിയ പാപം ചെയ്തവനായാലും ശരി സർവം ജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ വിജിനം സന്ദർശ്യതി നീ ഭഗവാനാകുന്ന ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നിന്റെ മനസ്സിൽ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ആ പാപത്തിൽ നിന്നും മുക്തമാകുന്നു അപ്പൊ മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു കഴിവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപത്തിൽ നിന്നും മുക്തമാവാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും മനുഷ്യ മനസ്സിന് സാധിക്കും അപ്പം നമ്മളതിൽ കുരുങ്ങി നിൽക്കാൻ മനസ്സിനെ സമ്മതിക്കരുത് എന്നിട്ട് പറയണു അതുകൊണ്ട് യഥാഗതം വീര്യത വീര്യതമം ഉപയുക്തം എതിർച്ചയാം അജാനതോപ്യാത്മഗുണം കുര്യാൻ മന്ത്രോപ്യുതാഹൃതം ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്താണ് ശക്തിയുള്ള മരുന്ന് രോഗത്തിന് നമ്മൾ അറിയാതെ കഴിച്ചാൽ പോലും അത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മരുന്നാണെങ്കിൽ ആ രോഗം മാറുന്നതുപോലെ നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് അടുത്ത കഥ പറയാണ് തയേവം സുനിർവിണ്ണീയ ധർമ്മം ഭാഗവതന്ദ്രഭ തം യാമ്യഭാഷ നിർമ്മിച്ച അഭിപ്രം മൃത്യോരമോവചൻ അപ്പം ഇതൊക്കെ കേട്ടു ആര് ആര് തമ്മിലാണ് പറയുന്നത് യമദൂതന്മാരും വിഷ്ണുദൂതന്മാരും അപ്പം നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് ഒരാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതെ നോക്കൂ നാമസങ്കീർത്തനം വെറുതെ ചൊല്ലിയാൽ പോരെ നാമസങ്കീർത്തനം ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആരിലേക്ക് തിരിയണം ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിയണം അപ്പം അയാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാപത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അയാൾ മുക്തനായി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അവർക്ക് മനസ്സിലായി പാടില്ലയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തു അയാളെ കയറോ കഴിച്ചു കയറോ കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം അല്ലല്ലോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇന്നലെ മനസ്സിനെ വലിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്രകാരം അവരവിടെ നിന്ന് പോയി എന്നിട്ടോ ഇതി പ്രതിദിതായാമ്യാദൂതായ മന്തികെ യമരാജ്ഞേയതാ സർവം ആചച്ചൂരരിന്തമാം എന്നിട്ട് അവർ യമരാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ഈ ഇവരോ വിഷ്ണുപാതന്മാ ദൂതന്മാരോ ദിജപ്പാശാൽ വിനിർമുക്തോ ഗതപി പ്രകൃതി ഗതാ ഭവന്തേ ശിരസാ വിഷ്ണോ കിങ്കരാൻ ദർശനോത്സവം ഒരു നിമിഷം ആ അജാമിളൻ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്വപ്നാണ് കാണ കാണുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയൊരു രൂപം ഇവരുടെയൊക്കെ രൂപം കണ്ടതും ആ രൂപങ്ങളെയൊക്കെ വന്ദിച്ചു എന്നാണ് തം വിജ വിവക്ഷുമഭിപ്രൈത്യ മഹാപുരുഷ കിങ്കര സഹസാപശ്യ തസ്യ തത്ര അന്തർദ്ധേനഖ അവരും അവിടെ നിന്ന് പോയി എന്നാണ് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അജാമിളനോ അജാമിളോ പിതാകന്യദൂതാനം യ
ത്രൈവിദ്യം ച ഗുണാശ്രയം ഭാഗവത ധർമ്മത്തിൻ്റെ നാമസങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ മഹിമ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെല്ലാം ആര് കേട്ടു അജാമലൻ കേട്ടു എന്നാണ് അത് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും കുറ്റബോധം വരികയാണ് അഹോ മേ പരമം കഷ്ടം അഭൂത വിജിതാത്മന ഏന വിപ്ലാവിതം ബ്രഹ്മ വിഷല്യം ജായതെ ജായതാത്മന ദിഗ്മാം വിഗ്രഹിതം സദ്ബി ദുഷ്കൃതം കുലകജ്ജളം ഹ്യത്വാപാലം സതിം യോഗം സുരാപാ മസതിമകം വൃദ്ധാവനാദോപിതരോ നാന്യബന്ധോ തപസ്സിനോ അഹോമയാധുനാതക്തോ അകൃതജ്ഞേനീജവൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഓർമ്മ വന്നു ഞാൻ ഭാര്യയോട് ചെയ്തത് ശരിയായില്ല അച്ഛനമ്മമാരോട് ചെയ്തത് ശരിയായില്ല കുട്ടികളോട് ചെയ്തത് ശരിയായില്ല നല്ലൊരു സംസ്കാരം തെറ്റിച്ചത് ശരിയായില്ല എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തു വന്നു കുറ്റബോധം അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വികാസത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് താൻ പോകുന്ന പോക്ക് ശരിയല്ല എന്നുള്ളൊരു കുറ്റബോധം വേണം കുറ്റബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം തന്നെ തളർത്തുക എന്നല്ല തൻ്റെ പോക്ക് ശരിയല്ല ഇതിങ്ങനെ പോയാൽ എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ ഗതി ഇതാവില്ലയാണ് ഇങ്ങനെ ആവില്ല നല്ലൊരു ഗതി ആവില്ല ആ കുറ്റബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വൈരാഗ്യം എന്ന വാക്ക് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തെ നല്ലവണ്ണം വേണ്ട വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്താൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകുന്ന പോക്ക് ഇങ്ങനെ പോയാൽ എവിടെ എത്തും എന്ന് നമുക്കൊരു ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇതുവരെ ജീവിച്ച ജീവിതത്തോടൊരു വിരക്തി വരണം വിരക്തി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല ഇനി ഇതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഈ വിരക്തി വന്ന് വരാത്തൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും അവന് ആത്മീയമായി ഉയരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു മന്ത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം രാവിലെ എണീറ്റുടനെ നിങ്ങളത് ചൊല്ലണം ഇത് വളരെ ഒരു രസകരമായൊരു മന്ത്രമാണ് രാവിലെ എണീറ്റുടനെ മനസ്സിൽ നല്ലവണ്ണം ഉറപ്പിച്ചു വയ്ക്കുക ഉത്തായ ഉത്തായ ബോധവ്യം കിമസ്യ സുഹൃതം കൃതം ആയുഷ കണ്ഠമാതായ രവി അസ്തം ഗമിഷ്യസി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഉത്തായ ഉത്തായ ബോധവ്യം ഉത്തായ ഉത്തായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണർന്ന് ഉണർന്ന സമയത്ത് ബോധവ്യം നല്ലവണ്ണം ബോധിക്കണം ഉണർന്ന ഉടനെ തന്നെ മനസ്സിൽ ഈ കാര്യം ചിന്തിക്കണം എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത് കിമസ്യ സുഹൃതം കൃതം ഞാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് എന്ത് സുഹൃതമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കിമസ്യ സുഹൃതം ഞാൻ എനിക്ക് ഇന്ന് എന്ത് സുഹൃതമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉത്തായ ഉത്തായ ബോധവ്യം കിമസ്യ സുഹൃതം കൃതം എന്തിനാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ആയുഷ കണ്ഠമാതായ രവി അസ്തം ഗമിഷ്യസി എന്താണ് ആയുസിൻ്റെ കണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കഷ്ണം എടുത്തുകൊണ്ട് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നു അതായത് സൂര്യദേവൻ പടിഞ്ഞാറ് പോകുന്ന സമയത്ത് വെറും കൈയോടു കൂടിയിട്ടല്ല പോകുന്നത് എന്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ആയുസിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണവും കൂടി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ വൃദ്ധനാക്കി എൻ്റെ മരണത്തിലേക്ക് ഈ ശരീരത്തെ മരണത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ഈ കാര്യം ഓർത്തോളണം ഉത്തായ ഉത്തായ ബോധവ്യം കിമസ്യ സുഹൃതം കൃതം ആയുഷ കണ്ഠമാധായ രവി അസ്തം ഗമിഷ്യസി സൂര്യദേവൻ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൂര്യദേവൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഉത്തായ ഉത്തായ ബോധവ്യം കിമസ്യ സുഹൃതം കൃതം ആയുഷ കണ്ഠമാധായ രവി അസ്തം ഗമിഷ്യതി അസ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്തമിക്കുക അഷ്ടം അസ്തം ഗമിഷ്യസി സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയുസിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം കൊണ്ടുപോകും ഏതായാലും മനസ്സിൽ ഇത് ഉറപ്പിച്ചു വയ്ക്കും വളരെ ഗുണം ചെയ്യും നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി വരും കാരണം നമ്മൾ യൂഷൽ ലൈഫിലേക്ക് പോവില്ല നമുക്കൊരു വ്യത്യസ്തത വരും രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മന്ത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ എനിക്ക് സുഹൃതം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ചോദിക്കുക ഞാൻ ഇതുവരെ ജീവിച്ച ജീവിതമാണോ തുടരേണ്ടത് വീണ്ടും മനസ്സമായി കടന്നുറങ്ങുകയാണോ അല്ല എണീക്കൂ രാവിലെ കുറച്ച് നേരം ജപിക്കൂ എന്ന് മനസ്സ് പറയുമ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചിട്ടയോടുകൂടി ജീവിതം വരുമ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ ഉയർത്താൻ തുടങ്ങും അപ്പം സൂര്യൻ ശരീരത്തെ കൊണ്ടുപോവട്ടെ നമ്മളാരെ നോക്കിയാൽ മതി സൂര്യൻ്റെ ജോലി ശരീരത്തെ കൊണ്ടുപോവലാണെങ്കിൽ ഹാ നമ്മളാരെ നോക്കിയാൽ മതി മനസ്സിനെ നമ്മൾ ഉയർത്തേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് കിമസ്യ സുഹൃതം കൃതം എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഉയർത
ಅದಾಬಿ ಮೇ ದುರ್ಭಗಸ್ಯ ವಿಬುಧೋತ್ತಮ ದರ್ಶನೇ ಭವಿದವ್ಯಂ ಮಂಗಳೇನ ಏನಾತ್ಮ ಮೇ ಪ್ರಸೀದದಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಂ ಪರ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಕಿಮಿದಂ ಸ್ವಪ್ನ ಅಹೋಸ್ತೀಲ್ ಸಾಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಮಿಹ ಅದ್ಭುತಂ ಕೊಯಾದ ಅತ್ಯದೇಯೇ ಮಾಂ ವಿಘರ್ಷನ್ ಪಾಶಪಾಣಯ ಇದಯಾಳ ಸ್ವಪ್ನತ್ತಿಲ್ ಕಂಡು ಎಂದಾನೆ പറയുന്നത് ಸ್ವಪ್ನಮಾನೋ ಇದು ಶರಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನಮಾನೋ ಕಾರಣ ಕಣ್ಣು ತೊರೆದ ಪಾರಿ ಕಾಣಾನಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇದೊಕ್ಕೆ ಅದೇಹತ್ತಿನ ಎವಡೆ ತೋನಿಯದಾಯಿರಕಣಂ ಸ್ವಪ್ನತ್ತಿಲ್ ತೋನಿಯದಾನ ಈ ವರನದಂ ಪಿಡಿಚು ವಲಚು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು ಯಮದೂದನ್ಮಾರಿ ವರನದಂ ವಿಷ್ಣುದೂದನ್ಮಾರಿ ತಡೆಯನದಂ ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಜೀನದಂ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನತ್ತಿನ ಮಹಿ ಮಹಿಮೆಯೊಕ್ಕೆ ಪರೈಂಬಂ ಇದೊಕ್ಕೆ ನೇರತೆ ತನ್ನೆ ಅದೇಹತ್ತಿನೆ ಉಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರಮಾಯನು ಅದೆಲ್ಲ ಪೊರತೇಕಿ ವನದಾನ ಪೊರತೇಕಿ ವನಪ ಅದೇಹತ್ತಿನ ಮನಸಲೈ ಇನಿ ಈ ಜೀವಿತ ನೈಚ ಶರಿಯಾವಿಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂದೆ ಶರೀರಂ ವಾರ್ಧಕ್ಯತಿಲೇಕಿ ವನ್ನು ಮರಣತಿನ ಅಡತೆತಿ ಆಯುಷಕಂಡಮಾದಾಯರಿ ವ್ಯಸ್ತಂ ಇನಿ ನಾನು ಎಂತ ಏನಂ ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಉಯರ್ತಿರಿಕಣಂ ಎಂದ ಅದೇಹಂ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಮುಚ್ಯ ತಮಿಮಂ ಬಂಧಂ ಅವಿದ್ಯಾ ಗಾಮಗರ್ಮಜಂ ಸರ್ವಭೂತ ಸುಗಲ್ಶಾಂದೋ ಮೈತ್ರಕರುಣ ಆತ್ಮವನ್ ಮೋಜಯೇ ಗ್ರಸ್ತವಾತ್ಮಾನ ಯೋಷಿನ್ಮಯ್ಯಾತ್ಮಮಾಯ ವಿಕ್ರೀಡಿದೋ ಏವಾಹಂ ಕ್ರೀಡಾಮಗ ಇಧ್ವಾಧಮ ಕಷ್ಟಂ ಕಷ್ಟಂ ನಲ್ಲೊರು ಜನ್ಮಂ ಕಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದು ವೇಂಡ ವಿಧತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಪಡ್ತೀಟಿಲ್ಲೋ ಕಷ್ಟಮಾಯಿಪೋಯಿ ಸಾರಮಿಲ್ಲ ಇನಿಯೂ ಎನಿಕ್ಕೆ ಅವಸರ ಕಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪಳೆಯೆಂಗಿಲ್ಲ ಎನಿಕ್ಕೊಂದು ವಿವೇಕಂ ವನ್ನಲ್ಲೋ ಇನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನಪಡ್ತಣಂ ಎಲ್ಲ ಬಂಧಗಳು ಅವಡೆ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಕೊಂಡು ಅದೇಹಂ ಅವಡೆ ಪೊರಪ್ಪಟ್ಟು ಎಂದಾನ ಎಂಗೋಟಾ ಪೋಗುವುದು ಶ್ರೀಶುಗೌವಾಜಾಂ ಇಧಿಜಾತಸ್ಸು ನರ್ವೇ ದಕ್ಷಣ ಸಂಘೇನ ಸಾಧುಷೋ ಗಂಗಾಧಾರ ಮುಭೇಯಾಯ ಮುಕ್ತ ಸರ್ವಾನ ಬಂಧನ ಸತಸ್ಮಿಂದೇವ ಸದನ ಆಸೀನೋ ಯೋಗಮಾಶ್ರಿತ ಪ್ರತ್ಯಾಹೃದೇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮೋ ಯುಯೋ ಜಮನ ಆತ್ಮನಿ ಇಪ್ರಕಾರ ಜಾತಸ್ಸು ನಿರ್ವೇದ ಈ ಮಹಾನ್ ಅವಡೆ ವಚ್ಚು ದೃಢಮಾಯಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಣಸಂಘೇನ ಸಾಧುಷು ಸಜ್ಜನಗಳುಮಾಯಿ ಸಂಘಂ ಚೆಯ್ದಪ್ಪೋ ಮನಸ್ಸು ವಿಷ್ಣು ಭಾಷಧನ್ಮಾರೇ ಕಂಡದು ಆ ವಿಷ್ಣು ಭಾಷಧನ್ಮಾರುಮಾಯಿ ಒಂದು ಸಂಘಂ ಚೆಯ್ದಪ್ಪೋ ಅದೇ ನಿಶ್ಚಯಿಸು ಇನಿ ಇವಡೆ ಇರಿಕ ಪ್ರಶ್ನ ಇಲ್ಲ ಎಂಗೋಟಾ ಪೋಯದ ಗಂಗಾದ್ವಾರ ಗಂಗಾದ್ವಾರ ಎಂದು ಬಂದಾಲ್ ಹರಿದ್ವಾರ ನರ್ತರಕಣಂ ಗಂಗೆಯುಡೆ ಪ್ರವೇಶನ ಕವಾಡಂ ಅದಾಣ ಗಂಗಾದ್ವಾರ ಅವಡೆ ಹರಿದ್ವಾರ ಎಲ್ಲ ನಾಮಧೇಯತ್ತಿ ಅರಿಯಪ್ಪಡು ಮುಕ್ತ ಸರ್ವಾನು ಬಂಧನ ಅವಡೆ ಚೆಂದಟ್ಟು ಎಂತ ಇದು ತಸ್ಮಿನ್ ದೇವಸದನ ಆಸೀನೋ ಯೋಗಮಾ ಆಶ್ರಿತ ಅವಡೆ ಚೆನ್ನ ಆ ತೀರ್ಥತ್ತಿ ಚೆನ್ನ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೇ ನಲ್ಲವಣ್ಣಂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮತ್ತಿಲೂಡೆ ಏಕಾಗ್ರಪಡುತ್ತಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮೇಣ 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 ಯುಯೋಜ ಮನ ಆತ್ಮನಿ ಯುಯೋಜ ಯೋಜಿಪ್ಪಿಚು ಆರೇ ಯೋಜಿಪ್ಪಿಚು ಮನಸ್ಸಿನೇ ಆತ್ಮಾವಿ ಯೋಜಿಪ್ಪಿಚು ಎಂದಾನ ಸದ್ದಿಕನೇ ಪರೆಯುವುದು ತನ್ನಿ ನಿಂದ ವಿಟ್ಟುಟ್ಟೊರು ದೈವತೆ ಅಲ್ಲ ಎವಡೆಯಾಣ ತನ್ನಿ ನಿರಂಜಿರಿಕ್ಕಿನ ಚೈತನ್ಯತ್ತಿಲೇಕೆ ಆ ಭಗವಾನಿಲೇಕೆ ಯೋಜಿಪ್ಪಿಕ್ಕಾನ್ ಸಾಧಿಚು ತದೋ ಗುಣೇಭ್ಯ ಆತ್ಮಾನ ವಿಯುಜ್ಯ ಆತ್ಮಸಮಾಧಿನ ಯುಜುಜೇ ಭಗವಲ್ ದಾಮ್ನಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಅನುಭವಾತ್ಮನಿ ಇಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ರಮೇಣ ವಿಯುಜ್ಯ ಆತ್ಮನ ಸಮಾಧಿನ ತಂದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಬುದ್ಧಿ ನೇಡಿಕೊಂಡು ತಂದೆ ಅಂತರಾತ್ಮಾವುಮಾಯಿ ಉರಪ್ಪಿಚುಕೊಂಡ ಅದೇ ಅಭ್ಯಸಿಚ್ಚು ಅಭ್ಯಸಿಚ್ಚು ವನ್ನಪ್ಪಂ ಭಗವಲ್ ದಾಮ್ನಿ ಯುಯುಜೆ ಭಗವಾನುಮಾಯಿ ಚೇರ್ನಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಅನುಭವಾತ್ಮನಿ ಘೋರಮಾಯ ಪಾಪಂಗ ಚೈದ ಅಜಾಮಿಳನ್ ಪಿನ್ನೀಡ್ ಅನುಭವಿಕ್ಕು ನರಗಮಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಅನುಭವಾತ್ಮನಿ ಅಯಾಳ ಅನುಭವಿಕ್ಕು ಬ್ರಹ್ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿಚು ಎಂದಾನ ಬ್ರಹ್ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪಾಲ ಎಂತರ್ಥ ಎಪ್ಪೋಳಂ ಎಪ್ಪೋಳು ಈಶ್ವರೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಈಶ್ವರೆ ಅನುಭೂತಿಯು ಅದೇಹತ್ತಿನುಂಡಾಯಿನ ಇಪ್ಪೋ ಅದೇಹಂ ನರಕತ್ತಲ್ಲ ಇರಿಕ್ಕು ಎವಡೆಯಾಣ ಸ್ವರ್ಗತ್ತಲುಮಲ್ಲ ಇರಿಕ್ಕು ಆರು ಕೂಡಿಯಾಣ ಭಗವಾನ್ರೆ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಉರಪ್ಪಿಕ್ಕಾನ್ ಭಗವಾನೆ ತನ್ನೆ ಅನುಭವಿಕ್ಕಾನ್ ಸಾಧಿಚು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಋಷೀಶ್ವರನ್ಮಾರ
ഇതിനെ പറയും മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ പണ്ട് തളർന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നും തളരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് മൂന്നാമത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഏത് സന്ദർഭങ്ങളിലും ഒരേ സമമായ ബുദ്ധി വെച്ചുകൊണ്ട് സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഒരേപോലെ കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നേരത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം സുഖം വന്നാലും അതും ഭഗവാൻ്റെ നിശ്ചയമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതും ഒരുപോലെ കാണാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനുണ്ട് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങുള്ള കഴിവുണ്ട് മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് മെൻ്റൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ മൈൻഡ് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നമുക്ക് നാലാമത്തത് നമുക്ക് ഈ മനസ്സിനെ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിനെ ഗോഡ് മൈൻഡ് ആക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ മനുഷ്യ മനസ്സായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സ് നിരന്തരമായ അഭ്യാസത്തിലൂടെ ഈശ്വരനെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഏത് മനസ്സായി ഈശ്വരീയ മനസ്സായി തീർന്നു ആ മനസ്സ് അവസാനം ആരിലേക്ക് ചേരണം ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരണം അപ്പം മനുഷ്യനാകുന്ന മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സിനെ നിരന്തര അഭ്യാസത്തിലൂടെ ശരീരം ദൈവമാവുന്നില്ല മനസ്സിനെ ദൈവമാക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മളിലുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അനുഭവത്തിലൂടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്ന ആളാണ് ആര് അജാമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഴിവുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ നിമിഷവും ആ ഭഗവാനാണ് കൂടെയുള്ളതെന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടി ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കഴിവുകളും ശക്തികളും സാധ്യതകളും എവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് നഷ്ടം മഹതോവി നഷ്ടി മഹത്തായ നഷ്ടം നമുക്ക് വേറെ ആർക്കുമല്ല ഭാഗവതം ആ ശക്തികളെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഭാഗവതം ഏത് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു തീപ്പെട്ടിയും തരുന്നു ഒരു കോലും തരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ വേണം ഒരസീറ്റ് അതിലെ തീ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിലൂടെ വഴികൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും കാണിച്ചു തരുന്നു ഇനി ഭാഗവതം പറഞ്ഞ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ മനസ്സുമായി മനസ്സിനെ അതിലൊരസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ശക്തിയെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആരാണ് നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ ഈ മന്ത്രം നിങ്ങളോട് ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞത് ഉത്തായ ഉത്തായ ബോധവ്യം കിമസ്യ സുഹൃതം കൃതം ആയുഷക്കണ്ഠമാതായ ദിവ്യസ്തം ഗമിഷ്യസി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അവസാനം ഹിത്വാ കളേവരം തേത്തെ ഗംഗായം ദർശനാഥനോ സത്യസ്വരൂപം ജഗ്രഹേ ഭഗവൽ പാർശ്വവർത്തിനം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ശരീരത്തെ ഗംഗയിലേക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം അദ്ദേഹം ഭഗവൽ പാർശ്വവർത്തിനാം ആരായി തീർന്നു ഭഗവാന്റെ പാർശ്വവർത്തിയെ തീർന്നു എന്നാണ് കഥ ഇതാണ് അജാമലന്റെ കഥ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ ഏവം സ വിപ്ലാവിത സർവധർമ്മ ദാസ്യാപതി പതിതോ ഗഹ്യകർമ്മണ നിഭാത്യമാനോ നിരേഹതവ്രത സദ്യോ വിമുക്തോ ഭഗവൻ നാമകൃണ്ണൻ ഇങ്ങനെ തൻ്റെ ജീവിതം എല്ലാ ധർമ്മത്തിൽ നിന്നും വീ വീഴ്ത്തിയിട്ട് നശിച്ച ഒരു ധർമ്മത്തോടു കൂടി ജീവിച്ച് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ അടിമപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു വേശ്യയുടെ ഭർത്താവായി തീർന്നിട്ട് അങ്ങനെ കഥപ്പതിച്ച ആ അജാമിലൻ സദ്യോ വിമുക്തോ സംസ്കൃതത്തിലെ സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വേഗത്തിൽ വിമുക്തനായി എവിടെ എങ്ങനെ നിന്ന് വിമുക്തനായി ഭഗവൻ നാമകൃണ്ണൻ എന്താ ഗ്രഹിച്ചത് ഭഗവാന്റെ നാമം ഗ്രഹിച്ച് ഒരൊറ്റ മന്ത്രം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ ഉയർത്താൻ സാധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് അതാണ് നാമസ്മരണത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നാമം ജപിച്ച് 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 മനസ്സിനെ ഉയർത്താൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കഴിവിനെ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം അതുകൊണ്ട് സവൈ നവൈ സനരകം യാതിന്ന ഇക്ഷിതോ യമകിങ്കരൈ എത്യപ്യമംഗളോ മത്യോ വിഷ്ണുലോകേ മഹീയധി അങ്ങനെയുള്ളവർ നരണ നരകത്തെ ന ഇക്ഷിതു കാണ പോലും ഇല്ല ആര് ആരാണോ തൻ്റെ മനസ്സ് നാമസങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിഷ്ണു ലോകേ അവരെവിടെ പോവും വിഷ്ണു ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇവിടുന്ന് വിട്ടിട്ടൊരു ലോകം ഉണ്ടെന്ന് വിഷ്ണു ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണു എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിനർത്ഥം വ്യാപ്നോതി ഇതി വിഷ്ണു എല്ലാവരിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ആരോ അവൻ വിഷ്ണു അപ്പം നമ്മളിൽ ഉറ നമ്മളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ചൈതന്യത്തെ തന്നെയാണ് വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ലയിക്കുന്നവരെയാണ് വിഷ്ണു ലോകം വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ അജാമിലനാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ്റെ നാമം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവനും അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു
അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം അയാൾക്ക് അവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ ഒരു തന്നെ തൂക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെന്താ കൈ വീശിയിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങളെന്താ അനുസരണ ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം അവർ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് രാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ യമദൂതന്മാർ ഇങ്ങനെയൊരു ധർമ്മ എന്താണ് ധർമ്മം തെറ്റിച്ചൊരാളെ നരകരോഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാതിരുന്നാൽ അത് ശരിയാണോ പിന്നീട് ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കില്ലേ നിശമ്യതേവ സപടോപവർണിതം പ്രത്യാഹകിം ധൻ പ്രതി ധർമ്മരാജ ഏവം ഹതാജ്ഞോ വിഹതാൻ മുരാരേ നൈതേശ്യ വശേജനോയം ഏ മഹാത്മാവേ എനിക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരൂ തൻ്റെ ഭടന്മാരോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ഭടന്മാരിതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ആ ഭടന്മാർ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ യമരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എല്ലാം എൻ്റെ നിയന്ത്രണ യമരാജാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കാലത്തിൽപ്പെട്ടതിനെ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം എവിടെ എത്തിക്കണം നരകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിന് യമദൂതന്മാർ പറയുന്നത് പറയുകയാണ് യമരാജാവിനോട് ഏ യമരാജൻ കതി സന്ദീഹ ശാസ്താരോ ജീവലോകസ്യ വൈപ്രഭു ത്രൈവിദ്യം കുറുവദസ്കർമ്മ ഫലാഭിവ്യക്ത ഭേദവാം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ശാസ്താവേ ഉള്ളൂ ശിക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ള ഒരാളേ ഉള്ളൂ അത് അങ്ങ് തന്നെയാണ് ത്രൈവിദ്യം കുരുതി മനസ്സുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ശരീരം കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് ആ കർമ്മഫലം പ്രകൃതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാരാണോ അധർമ്മമായി ചെയ്യുന്നത് അവരെ ശിക്ഷിക്കേണ്ട ശാസ്താവ് അങ്ങ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരാൾ വന്നിരിക്കുന്നു അതാരാണ് കിന്തു ശാസ്ത്രബഹുത്വേസ്യാൽ ബഹുനാമിക കർമ്മിണാം ശാസ്ത്രത്വമുപചാരോഹി യഥാ മണ്ഡലവത്തിനാം ഇപ്പം ബഹുത്വം രണ്ട് ശാസ്താവ് വന്നിരിക്കുന്നു ഒരാൾ പറയണം എന്ത് തോന്നിവാസം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല നാമം ജപിച്ചാൽ പോരാ എന്ന് അങ്ങ് പറയണോ ആരധർമ്മം ചെയ്യുന്നോ അവരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പാകെ കൺഫ്യൂഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വ്യക്തത തരണം ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പം പറയാണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു നാമം ജപിച്ചിട്ട് ഇനി ആളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷനാണ് കാരണം ആളുകളൊക്കെ അവസാനം നാമം പിടിച്ചിരിക്കും ഞങ്ങൾ വരുമ്പം പിന്നെ ആരെയും ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ ഈ നമ്മുടെ കമ്പനി പൂട്ടിയിട്ടുണ്ടേ വരും ഇവിടേക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അതസ്തമേ ഗോപൂതാനം ശേഷരാണാമതീശ്വര ശാസ്താദണ്ഡതരോ നൃണാം ശുഭാശുഭ വിവേചനാം ഒരു ശാസ്താവേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അയാൾ വേണം ശിക്ഷകൾ വിധിക്കാൻ രണ്ടാൾ രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഇരുന്ന അപകടമല്ലേ അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ രണ്ടു പേര് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരൂ ഞങ്ങളവിടെ കൊണ്ട് അയാളെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുമ്പോണ്ട് തസ്യതേ വിഹദോദണ്ടോ നലോകേ വർത്തതേ ദുന ചതുർഭ്യദ്ഭുതേ സിദ്ധേ ആജ്ഞാദേവി പ്രലംബിത ഞങ്ങളെ തടഞ്ഞു അവർ നാല് കൈകളുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അവർ ഓരോരോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് എന്നിട്ടോ വിമോചയൻ പാതകിനം ചിത്വാപാശൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആ കയറഴിച്ച് വരേണ്ടി വന്നു അപ്പം ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തത പറഞ്ഞു തരണം ആരാണ് ഇവിടെ ശാസ്താവ് എവിടുന്ന എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായില്ല അതിന് യമരാജാവ് ഉത്തരം പറയണം യമരാജാവ് പറയണു പരോ മതന്യോ മതന്യോ ജഗതസ്തുഷ ഓതം ബ്രോതം പടവൽ എത്ര വിശ്വം യഥം ശതോസ്ത്യസ്ഥിതിജന്മനാശ നശ്യോദവല്യസ്യവശേ ചലോക പരോ മതന്യോ എന്നിൽ നിന്ന് പരം എന്നിൽ നിന്ന് അതീതനായി ജഗതസ്തുഷ ഈ ജഗത്തിലെ ചരാചരങ്ങളെ ഓതം ബ്രോതം പടവൽ എത്ര വിശ്വം ഇതിനെയൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടൊരാളുണ്ട് ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തതിനെ വിഘടിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ആര് യമരാജാവ് വേർതിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നവനാണ് യമരാജ എന്നാൽ ഇതൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അയാളുടെ നസ്യോദവസ് യസ്യവശേ ഈ ലോക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഈ ലോകം അദ്ദേഹത്തിനാണെങ്കിലോ ജനനവുമില്ല മരണവുമില്ല ഓ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ അതാരാണ് ആ സത്യത്തിന് അഹം മഹേന്ദ്രോ നിരതി പ്രജേത സോമാഗ്നി ഈശ പവനോക്കോ പിരിഞ്ച ആദിത്യ വിശ്വേ വസബോധ സാധ്യോ മരുൽഗണ രുദ്രഗണ സസിദ്ധ അന്യേച്ഛയ വിസ് സൃജോ അമരേശ ഭൃഗ്വാദയോ സ്പൃഷ്ട രജസ്തമസ്ക യസ്യേഹിതം ന വിധു അങ്ങനെയൊന്നും അയാളെ ഇവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പലർക്കും പല ആളുകളുടെയൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എം വൈ ന ഗോപിർ മനസാസുവിർവാ കൃതാഗിര ആവാസുഹൃതോ വിചക്ഷതേ ആത്മാനം അന്തർ
മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ മനസ്സിന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല മനസ്സിന് ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാൻ സാധിക്കും ഒരു പുഴയ്ക്ക് ഒരിക്കലും കടലിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല പറ്റുമോ പുഴ ചെറുതാണ് എന്നാൽ കടൽ വിസ്തൃതമാണ് എന്നാൽ പുഴയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പൂരമാണം അജല പ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാപ പ്രവിശന്തി തദ്വത്കാമായം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സും അതിലേക്ക് ലയിക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എവിടെ ഇരിക്കണു ആത്മാനം അന്തർഹൃതി ദൂരേക്കൊന്നും പോകണ്ട എവിടെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ആത്മാവായി അന്തർഹൃതി എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ പുറത്തേക്കൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല ഏതുപോലെ ചക്ഷുർദൈവ ആകൃത എസ്തപരം ഈ കണ്ണിന് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റില്ല കണ്ണുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളെയൊക്കെ കാണാം കണ്ണിലെ പ്രകാശം കൊണ്ട് പക്ഷെ കണ്ണിന് കണ്ണിലുള്ള മനസ്സിലായോ അറിയില്ല ഉദാഹരണം കണ്ണിന് കാണണമെങ്കിൽ കാഴ്ച ശക്തി വേണം ആ കാഴ്ച ശക്തിയെ കാണിച്ചു തരാൻ കണ്ണിന് സാധ്യമല്ല ഇതുപോലെ എല്ലാം കാണിച്ചു തരാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കും പക്ഷെ ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊന്നും സാധ്യമല്ല മനസ്സിന് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രാപ്യ മനസാസഹ യതോ വാജോ നിബന്ധേ അപ്രാപ്യ മനസാസഹ ഉപനിഷത്തിൽ പറയും യതോ വാജോ നിബന്ധേ മനസ്സവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ വരുന്നു അത്രേ കാരണം അപ്രാപ്യ മനസാ ഈ മനസ്സിന് അതിനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സിനെ ലയിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ചേർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്രകാരമുള്ള ഭഗവാനെ തസ്യാത്മതന്ത്രസ്യ ഹരേരദീഷിതു പരസ്യമായാധിപതേ മഹാത്മന പ്രായേണ ദൂത ഇഹവൈ മനോഹര ചരന്തി തദ്രൂപഗുണ സ്വഭാവം ആ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഹരേ അതീഷിതു എല്ലാ മായയ്ക്കും അതീതനായിരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രനായിരിക്കുന്ന മായാധിപതിയായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യം ആ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് എല്ലാം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും നടക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാലും എൻ്റെ ദൂതന്മാരെ ഭൂതാനി വിഷ്ണു സുരപൂജിതാനി ദുർദശലിംഗാനി മഹാത്ഭുതാനി രക്ഷന്തി തദ്ഭി ഭക്തിമതപ്പരേഭ്യോ മസ്തമത്യാനത സർവതശ എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും അന്തരാത്മാവായിരിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിനെ ദേവന്മാർ പോലും പൂജിക്കുന്ന ആ വിഷ്ണുവിനെ ദുർദർശലിംഗാനി കണ്ണുകൊണ്ട് പോലും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ആ ഭഗവാനെ മഹാത്ഭുതാനി അത്ഭുതങ്ങളിൽ വെച്ച് മഹാത്ഭുതമായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ആര് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു രക്ഷന്തി ആ ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിലല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിജ്ഞയാണ് ആരെന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞോ അവനെ ഞാൻ രക്ഷിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ തേഷാമഹം സമുർത്ഥർത്ഥമത്യ സംസാര സാഗരാൽ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയാണ് നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി എൻ്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ലയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അത്ഭുതമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിഞ്ഞവർ നേരത്തെ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണ് ധർമ്മം തു സാക്ഷാൽ ഭഗവൽ പ്രണീതം നവൈ വിതുർഷയോ നാഭിദേവ ന സിദ്ധമുഖ്യാസുര മനുഷ്യ കുതശ്ച വിദ്യാധര ചാരണാധയ ഭഗവാന്റെ ആ ധർമ്മം വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്കേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ ആളുകളൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഭഗവത്ഗീത നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ലേ ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കണോ എന്നിട്ട് ആളുകൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ എത്ര വ്യക്തമായി ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചല്യതി സിദ്ധയേ യതതാമി സിദ്ധാനം കശ്ചിന്മാം വേറ്റി തത്വത അവജാനന്ദി മാം മൂട മാനുഷിം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം എത്ര ആവർത്തിച്ച് ഭഗവാൻ പറയണോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ ബിംബമാകുന്ന പ്രതിബിംബം കാണുന്നത് പരമാത്മാവെന്നറിയടോ എല്ലാ ബിംബത്തിൻ്റെയും പ്രതിബിംബം ജീവാത്മാവും എല്ലാ ബിംബവും പരമാത്മാവുമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ വല്ലതും മനസ്സ